чтобы вы понимали, я хочу купить биты у других битмарей по разным ценам и сравнить их между собой, сделать определенное ТЗ и сравнить, и все это показать вам. Вы добились своего, и сегодня я взял много битов по разной стоимости. 25 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 120 рублей, 500 рублей, 700 рублей и даже за 1000 рублей. Абсолютно разные ценники и много желающих сделать для меня бит. Я представил, что я среднестатистический рэперок и просто хочу заказать бит по референс. А битмейкерские услуги делятся на несколько видов. Есть услуга сделать стилистически похожий бит в стиле какого-то исполнителя. А есть услуга полностью переписать бит один в один. Сегодня мы попробуем и то, и другое. Но мало того, у меня есть для вас небольшой сюрприз. Ведь сегодня у нас есть жюри, которые будут оценивать биты начинающих битмейкеров. Кто может продавать бит за 25 рублей? Наверняка человек, у которого немного опыта. Так вот, сегодня мы дадим столько мотивации юным битмейкерам, сколько им еще и не снилось. И их биты будут оценивать. Руслан Крэзи Мега Хелл, Стефан Пай и Никита Медийная Персона. Начну с первого. Парень под псевдонимом Леха Бит. Я нашел его в комментариях паблика про ЛСП, и там он пиарил свои услуги, где предлагал написать бит всего лишь за 25 рублей. Мне стало очень жалко этого чувака, и я решил принципиально попросить его написать мне бит. Я заказал бит в стиле Лил Пампа, и для его возраста получилось реально круто. Мало того, он обращался ко мне на вы. Он предложил мне скинуть проект, добавить звук машинки для пересчета купюр или другие эффекты. Стефан сразу спалился, какой из битов писал он да. за 25 рублей. Тяжело читается на самом деле, он быстрый, быстрый, но припев был прикольный, там потом дальше. А мало кто знает, но если бы 300 спартанцев читали рэп, они бы почитали рэп под этот бит. Теперь понимаю, что не зря Оксимирон освободил место в Букин Машин, вот этот парень должен занять его место. Год назад я сидел на скамейке в общественном парке На углу Бэктон и Барке Да не, круто, круто Думал, как из Англии выйти пешкой Парень с никнеймом Фит и чувак с никнеймом Прот записали совместную песню Бит сильный, сильный, он именно прям давит, он прям такой нагнетающий, так что Под него можно идти на войну на войну с хорошей музыкой. На войну с плохими битами, я хотел сказать, конечно же. Нормально, если он еще стоит, там, рублей 100, то вообще. Я полностью отбил свои деньги. Я нигде не видел, чтобы за 25 рублей с таким трепетом относились клиенты. Следующего парня зовут Леша. За бит он берет около 50 рублей. Он тоже начинающий битмейкер. Я попросил у него бит в стиле Лил Пампа. Давайте послушаем. Мне ну сразу слышно, человек с музыкальным образованием, высокий уровень подачи. В общем, мне все нравится, давайте дальше. Слава Мерлоу. Ну, это бит Слава Мерлоу. Вместо учебников, автоматы золота. Хороший бит, чувак. Мне нравится. Давайте следующий. Не, бит. Автор. Автор. Автор просто гений. Гений. Я не знаю, я бы купил этот бит за 10 тысяч рублей. Хорошая работа. На, ур на уровне Высоцкого или даже выше, я бы сказал. Ну, звучит как твой бит. Как любой твой бит. За 50 рублей уже получше, я считаю. Следующего парня зовут Артем. Он тоже только начинает свою карьеру. У него бит стоит где-то 100-150 рублей. Заказал у него также переписать бит Лил Пампа. Трек of White. Но это еще лучше, ребят. То есть мы идем на повышение. Я понял. Такой звук, как будто, короче, вы с одноклассниками с двух таких сумерикс на разных концах класса включили. Вот и такой звук. О. Какой глубокий бас. Ладно, ну в общем, не, бит крутой. Леха уже, Леха уже забирай любой из них. Вот эта пианинка, которая влетела. Вау. Вау, это было отлично, братан. Ну, доктор Дре молодец, он начал наконец расти. 20 лет подряд доктор Дре писал. Этот дроп заслуживает вашего лайка. 
на это видео, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну прекрасно, прекрасно. Наши, наши друзья из компании. Тайм ту Ладно, ну в общем, нет, бит крутой, Леха уже, Леха уже забирай любой из них. Следующий бит сделал мой друг Юра Антонов с канала Добрый Юра. Он сделал это по приколу, но оценил свой бит 120 рублей. Ну это по-любому твой бит. Вот, не, не пытайся замаскироваться под школьника. Вот, вот, вот так пишет биты э, Слава Мерлоу. Ну как бы хорошего бита мало, 8 секунд, я думаю, хватит для наслаждения. А нормально, нормально. Крутой, вот это хорошо звучит. Нормально, человека вот как вина, надо немного, чтобы распробовать. Следующего парня зовут Данил. У него бит стоит в районе 500 рублей за аренду и 3000 за трекаут. Это пфф, уже серьезно. Вау, вау, обожаю вот эти синты. О. Это а-ля Тайга Битс. Оф-вайн. Начало уверенное. Но это на уровне, если бы Артемий Лебедев еще школу бы музыки по ему школу дизайна сделал вот так же хорошо. Экспресс бит. А, самый черный рэпер здания. Встречай. Правда, синт такой, как будто у автора типа нет двух рук. И он писал бит носом. Гэнг-бэнг. Спичет. Квинтесс. Аккомпанементы заставляют тело содрогаться в экстазе. Мурашки. Прекрасно, ребят. LJ Type Beat. Это западный уровень, потому что бита... Вообще западный уровень, чувак. Западный уровень. Западный уровень. Что-то на уровне пятой симфонии Вивальди времена года. Предварительно у него не было еще и ног. Не, крутой бит, на самом деле крутой бит. Типа, Леха Уджей, если ты смотришь этот ролик, а ты точно смотришь этот ролик, я знаю, э, забирай биту, пацана. Нет, западный уровень. Ну, Лил Памп тоже западный, но это вообще западный уровень. Это просто лучше. Как бы всех колонок мира не хватит, чтобы передать этот дичайший саунд. Просто наслаждение. Вот каждый раз слушаю и думаю, блин, кто что пишет, где, в каком регионе таких талантливых ребят искать. Просто, ребят, я не знаю. У Скиликса большие конкуренты. Следующего парнишу зовут Владик, и он просит около 700 рублей за базовую лицензию. Уже не хило. Это то же самое? Это, 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 другой, это, короче, тот же бит, только на нем на главном синте это срезали чуть Ты понимаешь, так... что это разные люди писали? Йоу. Ну, очень впечатляет, очень, вот реально. То есть, если вот здесь, как бы, ну, что-то не то, да? Какая-то нотка сомнения прокрадывалась, да? Но вот тут, тут он просто вот качает на добил. Хитмейкер, хитмейкер. Короче, этот бит заказывали у двух братьев. Ну, не, ну, похуже предыдущего. Ну, тут добавляется когда вот это. И второй брат попросил первого брата домашку, тот сказал, не, не списывай точь-в-точь, -точь, и вот мы, в общем-то, и слушаем. Подойди сюда, сюда, по... Но это еще лучше, то есть там слышна была недосказанность автора, то есть какие-то личные мотивы были переданы не до конца. Вот здесь автор просто окончательно вбил стрелу в пах, я не знаю как. Йоу, Раш Павер, если ты смотришь это видео, а ты смотришь это видео... Последний бит сделал мой друг Кирилл Альчанский. У него биты стоят от 1000 рублей, но это вообще не его жанр. Он пишет более электронную музыку. И я считаю, получилось достаточно неплохо. Что-то в этом есть. Мне нравится, как жужжит вот эта штука. Прислал его Lil Pump, какой-то no name. Тоже все 38 секунд. О, 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 о. Как Сергей Мавроди сяду. Знаешь, но я знаю про тебя. Как будто в Майнкрафт вели пианино, и чувак на нем вот это вот все играл. Куб блоком таким. Ну, замечательная песня. Вот, я думаю, для перебивка в, в КВН, типа, знаешь, оно играет вот так вот. Так, стоп. Так, стоп. Вот, да, так, стоп. Да, да, да. Александр Васильевич, мы оценим 70-м днем рождения. Здесь что, оказывают Кирилл Бит? Да, Кирилл Бит. Типа его, а вдруг бит от его типа фамилия? Его убили, да. Нормально. Конечно, чувак, напиши Фейсу в личку и скажи ему, покупай мой бит. Ты знаешь, что у меня крутой бит. 
ты прославишься. Все, и вообще нормальный коннект. Я выполнил свое слово. Теперь слово за вами. Напишите свои идеи, что еще можно сделать интересного с разными битмейкерами. Битва битмейкеров, зачитать на бит за 25 рублей. Ну то есть все зависит от тебя. Я буду читать и тщательно проверять комментарии и смотреть на самые лучшие идеи. Ой. До следующего видео. Вообще, молодцы, вот вообще. Вообще, с днем рождения, батя, с 40 чем-то летия. Подписывайтесь на инстаграм Слава Мерлоу, подписывайтесь на инстаграм Мэнни, Мэнни Куна, и ставьте лайк, делитесь этим видео и делайте хорошую музыку. Пока.